小表妹，以后这就是你家了，好好在这住。知道了，表姐，都把我赶走了，还训斥我。哼，要先走啦。我要和小表妹一起住，真好，自由自在的，到哪里都是自由的味道呀。天黑了，睡觉再也不怕了。不然老是担心小宝妹会暗算我，就比如这个可恶的自拍，安心的睡觉了。表姐，表姐，怎么了吗？你坑我！你那房子大白天的又会刷怪，我在床上差点就翘辫子了。哼，怎么会这样子啊？我可不会让你回来的。我才不回来呢！你给我点灯啊，材料什么的，起码让我装饰一下家里嘛。行行行，仓库里的东西你拿吧。现在表姐有急事要出去一趟，急需少拿，多拿看我回来怎么收拾你。知道了，知道了。表姐可算是走了，我这身上的宝贝真不知道往哪放，放箱子吧，怕被表姐偷走。隐藏箱子吧，又有按钮开关什么的，怎么办才好？有了，仓库门口放的是什么？这也太丑了，拆掉。表姐的仓库里一如既往的穷酸，拿点皮和灯具，衣罩里偷点金块和荧光晶体，这些就够了。把家里的周围都放上台灯，这样亮度就不会刷怪了吧？只有我的宝贝嘛，放个转轴方块、荧光晶块，四周放上相框，把我的钻石套全都放进去。糟糕！钻石头盔被我玩坏了，可不能让表姐知道。其他装备那就就剩下这么点了，放里边先吧。在底下放上电能产生器。好了，这下我的旋转台灯就完工了。表姐再聪明也不会想到吧？可算回来了，小表妹没把我家搬空吧？等等，我的微型机器人的头呢？可恶的表妹，看看丢了什么？看上去仓库没多大变化。地下里倒是少了几个金块，这样盘想下去也不知道丢了什么。去小表妹家里看看就知道了。小表妹，你表姐来了，你把我家机器人头拆了干嘛呀？算了，看在你家里没什么东西的份上，就原谅你了。哎呦，你还会装台灯呢、啊，不错不错，厉害吧？等我在这里生存多几天，家里肯定比你拿破房子漂亮。